。周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。今天给大家介绍的是英国高分电影《书店》。故事发生在一九五九年的一个海边小镇，在这个保守城府的圈子里，普通老百姓整天忙于生计，上流社会终日策划政治，大家按部就班的演绎着自己的角色，生活很平静。直到有一天，村民弗洛伦斯萌生了开书店的想法。其实呢，这也并不是他脑子一热。羡慕说他和战死的丈夫就是在书店定情。弗洛伦斯自己也始终坚信，书籍如同一个家，可以改变人生，赋予我们美好的心灵。接着，消息一经传出，他很快成了小镇话题的焦点。普通百姓认为，生活已经够累了，看书干嘛？而以加马特为首的上层阶级就更不愿意了。因为弗洛伦斯计划的店址是座荒废了五年的老宅，加马特正准备把那里改造成艺术中心。一个以渔业为主的小镇要艺术中心干嘛？这个满脸优雅端庄的女人，不过是不允许这里出现她控制之外的事情存在而已。于是她很大方的把弗洛伦斯邀请到自己的豪宅做客，在自己的将军丈夫身旁，加马特很有底气的说出了自己的想法。只是呢，弗洛伦斯拒绝了。为了那栋老宅，他省吃俭用，足足半年才办完所有的手续。尽管老宅破旧潮湿，但是只要他一摸墙，他就能想起王夫给自己读诗的美好回忆。这个店他开定了。而加马特此刻虽然依旧保持着优雅，但是熟悉他的人都知道，他肯定不会就此作罢。于是呢，邻居对弗洛伦斯善意的提醒，律师也好心劝他可以做别的事儿，可是这些有用吗？撕掉律师提供的房源资料。书店计划很快来到了下一个阶段。随着一本本书被摆上书架，她甚至都能感觉到逝去多年的丈夫好像回来了。就这样，老屋书店顺利开张了。她本以为小镇没有多少人会读书，可是没想到开业第一天就迎来了顾客。她没有亲自现身，而是让一个小孩带着信。这个神秘的顾客就是住在镇上最古老的庄园里的布朗。妻子去世多年后，他终日待在古堡里，与书籍为伴。他有多爱看书，就有多么憎恶外人，哪怕是书上作者的照片，他都嫌弃。老屋书店的开张，让他冰冷的心感受到一丝温暖。于是他写信说：“感谢你在这个被遗忘的角落开书店。如果有值得推荐的书，麻烦你寄给我。”想来想去，弗洛伦斯就选了几本诗集，还有《华氏四百五十一度》。与此同时，书店开张的消息席卷整个小镇，很多不爱看书的人都来打卡。繁忙的弗洛伦斯不得已之下，就请了个帮手。这个小小的极品虽然不喜欢看书，但是做事很勤快。过了几天，布朗再次来信。弗洛伦斯选的《华氏四百五十一度》，他很喜欢。焚书禁书的荒诞未来，却又有那么多人宁愿把书整本背下来，也要坚持真理。布朗对弗洛伦斯的品味非常赞赏。另一边，书店依旧忙碌着，极品像个小大人一样，弗洛伦斯因此也不再孤单。而加马特呢？书店开得风生水起，他好像被打了响亮的一巴掌。于是，邻居寿命再次来到弗洛伦斯这里，向他推荐《洛丽塔》这本颇具争议的书。看过《洛丽塔》原著或者电影的朋友，应该能理解，在这个保守的年代，一束梨花压海棠这样的故事会引起多大的惊动。而不知情的弗洛伦斯只以为邻居是好心帮忙，于是就没有太在意。看着吉平不停忙碌着，他拿出《牙买加的飓风》这本书，很适合你。吉平说：“如果你把瓷器托盘送给我，我就考虑考虑。”弗洛伦斯笑了，一言为定。深夜，他翻开《洛丽塔》，然后逐渐为之着迷。但是他不确定该不该摆上书架，于是他向布朗求助。然后很快，弗洛伦斯收到了布朗的邀请。村民们都很羡慕啊，这可是连加马特都没有过的待遇。而对于弗洛伦斯呢，布朗有种知己一般的情愫。他认为弗洛伦斯很有勇气，也正是因为弗洛伦斯敢于挑战那么多人，布朗才会再次相信有些美德并没有完全消失。于是他就说了自己的故事，他并不是丧偶，只是和平分手而已。但是对于其他村民而言，他们更愿意相信城堡里住着一个丧偶多年的官夫，这样更浪漫一些。而那本《洛丽塔》呢？他认为是本好书。临走前，弗洛伦斯说：“等蒲公英酒到货后，或许我可以亲自送来。”接着，两百五十本《洛丽塔》正式上架。为此，弗洛伦斯还制作了宣传海报。然而，在络绎不绝的顾客背后，加马特也在不停使坏，他向上级投诉，弗洛伦斯的海报导致小镇最狭窄的街道发生了骚乱，而他卖的洛丽塔也已经激起了太多的怨言，必须让他停下来。只是上级并没有小题大做，一计不成，加马特还有招。他的议员侄子知道他的烦恼后，很快提出了关于废旧老屋归属政府的提案。
。法案一旦通过，老吴将会被政府强制收回。不仅如此，加马特还双管齐下，找来教育部把吉平叫去谈话，然后吉平就不能在书店打工了。吉平很不舍，可是别离终究要来。最后，弗洛伦斯把那个瓷器托盘送给他，这段忘年交算是暂时画上了句点。漫步在海边，他只能希望海风能带走烦恼。突然，布朗来了，这个与世隔绝的男人，在弗洛伦斯最无助的时刻出来了。他会去找加马特谈谈，希望还能挽救点什么。轻轻抵住额头，弗洛伦斯很感动。回到家，邻居来了，他想来这里做兼职。行吧，只要你不嫌钱少就行。另一边，布朗也出门了。对于这个绅士的到来，加马特有点受宠若惊。但是，只要一想到连弗洛伦斯这样的普通女人都能去他的城堡里做客，自己却从未被邀请过，加马特就一肚子怨恨。所以，对布朗的请求他很排斥。接着，不停地岔开话题，最后干脆直接说帮不了。一向温文尔雅的布朗被这个臭婆娘气的胸口起伏的越来越剧烈，然后在回去的路上心脏病发了。布朗的死讯让弗洛伦斯失去了最后的支撑，看着刚刚到货的布朗期盼已久的蒲公英酒。弗洛伦斯非常的难过，接着他又被政府传唤。老宅之前超过五年处于荒废状态，现在即将归为国有，而且如果修缮不当，弗洛伦斯将得不到一分钱的补偿。而且他们已经检查到老宅的地下室有积水情况，弗洛伦斯就很纳闷呢、啊。我允许过你们检查了吗？官员皮笑肉不笑地说：“是你的邻居帮我们开门的。”他还投诉说：“房子的潮湿程度影响了他的健康。”这下弗洛伦斯输得心服口服，遇人不淑，后悔也晚了。抚摸着一本本书，趴在尚且温暖的地板上，弗洛伦斯的梦彻底碎了。在一道道复杂的目光中，弗洛伦斯被正式驱逐。突然，吉平来了，看到他抱着那本曾经不愿意接触的牙买加的飓风，弗洛伦斯终于感到了一丝欣慰。再看看老宅，滚滚的黑烟冲天而起。没错，年幼的吉平懂他。故事最后，小镇出现了一家现代的书店，店主正是当年那个不爱看书却完整继承了弗洛伦斯意志的吉平。有他在，弗洛伦斯的梦想得以延续，而读书能给予我们的力量也在生生不息。这部电影叫《书店》，一部很深刻的电影。关于电影里不同阶级的碰撞，这么这次就不想说了，就谈谈看书吧。在电影里那个保守的年代，一个是被迫享受孤独的书店店主。一个是主动品尝孤独的城堡老人，他让布朗看到了消失已久的美德，布朗也在他无助的时候全力以赴。因为看书，他们成了知己；也因为看书，他们携手对抗迂腐的社会。看书的力量到底有多大呢？电影里面多次给出答案：一本好书是一位大师的精魂凝集而成的珍贵宝血，是为了超越生命的生命而永久珍藏。书如同家，可以改变人生，赋予我们美好的心灵。在书店里，人们永远不会感到孤独。也正是因为对书籍的热爱，小女孩吉平才会明白书籍给予弗洛伦斯的勇气。再看电影里多次出现的凝神看书的片段，不管那些上流社会有多么的黑暗，但满屏的墨香足以冲破卑劣的人性，让我们感到宁静而悠长的满足。和现在忙碌的生活对比，这种悠闲实在令人向往。不知道大家还记不记得，在周末解说过的电子情书里，也有关于书店的描写。在一家大型连锁快销书店的对面，有一间小小的书店，在那里人们可以随便阅读，老板娘还会组织读书会。和外面匆匆忙忙的生活相比，这里是那么慢，仿佛一读书就丧失了时间感。周末呢，以前也是个书虫，各种乱七八糟的都会看，而现在呢，距离上次整块时间的看书，好像已经过去快一个月了。养成看书这个习惯，最开始是坐在最后一排不想听课。然后呢，是单纯的为了沉淀容易暴躁的性子，再到后来就有点慢慢迷恋上新书里略微有点臭的墨香了。也正是因为这个坏毛病，大学的时候每个月都得花好大一部分生活费来买书。为什么不去图书馆看书呢？我觉得看书其实和看电影一样都差不多，放松心情，把自己带入角色嘛。所以呢，这个放松，哎，这就很讲究学问了。站着看，坐着看，躺着看，每种姿势都会有不同的感受。那在图书馆，你好意思躺着看吗？这个时候有人会问了，可以从图书馆把书借出来看呢。这个又要说到我另一个坏毛病了，我不喜欢的用不着的东西会很快扔掉，而喜欢的东西呢就会一直收藏。那么精美的书，我可舍不得还回去。而且我还有一个小弟嘛，买了那么多书，以后可以给他看呢。
。然后呢，我记得当时把书寄回家里，运费加在一块，小几百。再然后呢，如果我不偶尔翻翻，那些书就会一直在书架上吃灰了。哎呀，真搞不懂现在的小孩呀、啊，多看看书不好吗？最后，大家如果有什么关于看书的趣事也可以在评论区分享哦。好了，本期周末看电影书店到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。